En este camino tienes la dicha de coincidir con personas extraordinarias. De una de ellas quiero platicarles hoy. Su nombre es Carlos. ¿Y cuál es su ocupación? Es payasito. Pero no se crean ustedes que payaso en el circo o que payaso que ameniza fiestas. Él es un payasito muy especial porque su escenario no es una carpa de circo, sino su escenario son los orfanatos, son los hospitales, son los centros asistenciales, son las cárceles, son los asilos. ¿Y él a qué se dedica? Inspirado por aquel doctor, quizá ya hemos visto esa hermosa película, Patch Adams, quiere humanizar esos lugares donde se siente tanto la seriedad, la, el profesionalismo, pero la frialdad y la distancia humana, va a llevarle sonrisas, a llevarles alegría. No es un payaso profesional, pero él aprendió a sacar lo mejor de sí mismo, el lado más amable y simpático de sí mismo, para ir a llevar un poco de alegría allí donde más se pierde la esperanza. Ahí donde las personas están en situación más desesperada, más triste y más vulnerable. Él se hace llamar Pinita. Miren, aquí está, se los presento. Ahí les voy a dejar en la descripción un link donde puedan seguir sus redes sociales. Porque es impresionante lo que hace y es que no solo lo hace él, sino que ya tiene detrás de sí todo un equipo de personas a las que ha inspirado a hacer lo mismo a dar más que sonrisas. Ya tiene una fundación con el mismo nombre, Piñita, que también van a llevar ese evangelio de la alegría, el evangelio de la esperanza, a las personas que puedan sentirse más olvidadas, más tristes. Pero si es impresionante la obra que realiza, a mí me impresionó más su testimonio de vida. Porque no creerías que alguien que se dedica a llevar alegría, viene saliendo de una terrible depresión. Carlos, él tuvo primero una familia y una vida en la que se podía dar ciertos lujos, ciertos excesos, pero cayó en tantos errores que su matrimonio se vino abajo. Tuvo que pasar por el divorcio, separarse de sus dos amados hijos. Esto pues lo hizo caer en una depresión muy grande, llegó incluso a involucrarse en asuntos de brujerías y, y bueno, se fue a la ruina en todos los sentidos. Tuvo dos intentos de suicidio y ¿qué es lo que tú esperarías de alguien así? Su vida es algo que puede ayudarnos a entender el Evangelio de hoy, donde Jesús se aplica a sí mismo la profecía del profeta Isaías que miran a mi siervo, a mi elegido, a quien sostengo, no quebrará la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. A una vela apagada, ya que le queda, ya se apagó. Su vida, a la cual ya quería terminarla por su propia mano, ya era una vela apagada que solamente quería terminar con su sufrimiento, con su vida que había tocado fondo, que no tenía sentido alguno. Sin embargo, Dios le demostró que todavía tenía un plan para él. Que esa caña a punto de quebrarse, en lugar de mejor acabarla de quebrar para reemplazarla por otra, mejor repárala, restáurala y hazla un instrumento en manos de Dios. Y esta mecha que humea, pues sí, parece que ya se apagó pero dentro de ella hay una chispa. Está humeando, pero tú no sabes que adentro de esta vela, en el humo que está despidiendo, hay todavía algo que se niega a morir. Hay una chispa que solo le basta un pequeño impulso para volverse a encender. Así, solamente acércale una pequeña chispa y volverá, porque aún hay algo encendido en ella. Así, Cristo creyó en Carlos y le mandó una llamada en el momento oportuno, justo cuando estaba a punto de consumar su suicidio, 
recibe la llamada de un misionero que le hace recapacitar, le hace quererle dar un nuevo propósito a su vida y hoy se dedica a esto, a lo que tú menos te imaginas que podría hacer alguien deprimido. Dicen que nadie da lo que no tiene. ¿Cómo puede entonces un deprimido ir a llevar alegría a los demás? Pues para que veas lo que Dios puede sacar de un corazón que ya no tenía esperanzas, que no tenía ya ilusiones. Así como Carlos, con su inspiradora historia que yo te invito a que conozcas más a fondo, tenemos tantos testimonios de personas que ya con una edad considerable y no tenían trabajo, y habían perdido a su familia, estaban perdiendo la fe, se había desmoronado todo aquello por lo que habían trabajado, estaba ya desahuciados con su enfermedad. Justo cuando tocaron fondo es cuando se impulsaron para llegar más arriba que nunca en sus vidas. En la peor edad, en la peor de las circunstancias, justo ahí donde todo estaba perdido. Allí el Señor quiere hacer algo extraordinario. La parte más luminosa de tu vida viene justo después de la parte más oscura. Yo quiero que conozcas el testimonio de Carlos Pinita y el de tantos otros cuya vida fue restaurada e impulsada en manos del Señor para que tú que quizá te sientes en esa situación desesperada que no ves la forma en que las cosas puedan salir bien, en que este barco se pueda enderezar, que precisamente cuando se acaban las posibilidades y las fuerzas humanas, así vuelvas a acercarte a Él y te permitas que Él vuelva a encender esa mecha que crees que ya se apagó, pero que no solamente puede encender ella, sino que así como pinita pueda encender a tantos otros con su testimonio, pueda volver a encender la llama de la esperanza. Recuerda que él es precisamente experto en eso que está a punto de quebrarse, en eso que ya parece apagado, porque él cree en ti de que aún hay una chispa divina guardada dentro de ti. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.